Ich habe noch was auf der Liste, was ich mir angucken wollte. Haben sich auch sehr viele Leute gewünscht, das neue Oh My God Video. Wer lügt besser, Mann versus Frau? Wir schauen rein. Herzlich willkommen zurück auf dem Mega-Kanal, Leute. Wir sitzen hier heute mit Luca zusammen und mit Anna. Hä, hey, wo ist denn deine Freundin, Luca? Was? Hey, komm mal her. Ja, Schatz. Komm mal, wir sind Die brauchen wir ein bisschen. Ah! Oh, Schatzi! Hi, Schatz! Das geht schon. Eigentlich würde Elena entdecken. Wir spielen heute wieder Mann vs. Frau und da wir eine Frau zu wenig haben, übernimmt heute Update die Rolle. Also erstmal. Macht ja gar keinen Sinn mehr das Format. Es das heißt einfach Mann vs. Frau, aber es ist einfach Mann und Frau vs. Mann, Mann. Ah, okay. Hey. Es ist nicht, ich wollte gerade sagen, es ist Samantha. Samantha. Sam? Ja. Können wir dich Sam nennen? Nenn mich auch Sammy. <lacht> <lacht> Sammy Ups, ja. Sorry. Ja. Oh, ich hab mich entgleisen lassen. <lacht> ich mach Schluss, Sammy. Ich kann das nicht mehr. Ich bin heute mit Luca im Team und diese beiden Damen sind im Team und jedes Team hat Fakten wieder mal aufgeschrieben. Und wir okay, müssen raten, wer sagt die Wahrheit, wer lügt. Okay, let's go. Wir müssen jetzt Fakten lesen vom anderen Team und uns abstimmen, auf wen diese Fakten zutreffen. Das hört sich jetzt kompliziert an. Wir machen einfach Einfach mal Runde 1 und ja. dann... Willst du sagen, die Frauen verstehen sowas nicht oder warum kompliziert? Sammy, was ist das? Deine Stimme. Wie heißen denn die Teams? Stimmt, wie heißen die Teams? Team Wendy. <lacht> Wir haben Team Wendy, dann müsst ihr sagen, Team Bob der Baumeister oder irgendwas. Team Bob der Baumeister gegen ja, Team Wendy. Das? Okay, Pokerface. Ich bin gespannt. Okay. Ich hatte mal Bandwürmer. Oh mein ich Gott. Ich sage warte, nur Wir müssen Luca. die angucken. Nein, warte, warte, wir gucken. Ich glaube auch nicht. Nee, keiner. Seine Wer hat schon mal Bandwürmer? Ach so, das ist da die Frage. Keine Ahnung, jeder könnte schon mal Bandwürmer haben, das ist ja nichts Schlimmes. Ah, das ist schwierig, das ist auch, kann man, das ist auch, weiß ich, ob ich eine Lüge ist. Hat Jan schon mal Bandwürmer gehabt? Boah, ich sag, Luca hatte schon mal Bandwürmer. Ich sag, Luca. Die Reaktion hat gerade gezeigt. Aber der hat schon so viel erlebt in seiner Familie. Nee, der hat aber keine Bandwürmer. Luca. Keine Bandwürmer. Und Luca, Luca weiß ich nicht. Deswegen hatte der noch nie Bandwürmer? Keine Ahnung. Also ich hab, also deswegen nicht, ich, ha, ich hatte mal. Sind denn überhaupt Bandwürmer? Nicht er hat. Was sind denn überhaupt Bandwürmer? Bandwürmer tut nichts, das sind die, die im Bauch sind, die euer Essen wegnehmen. Fressen. Du weißt das, das ist ziemlich gut. Ja, aber ich habe ein Haus hat ein Haus hier. Weil einer meinte, ich hast du Bandwürmer, hab ich geguckt und dann sehe ich so diese Dinger sind in deinem Körper und fressen <lacht> alles. Oh mein Gott, Bandwürmer ist so ekelhaft und krank. Sammy, was ist mit deiner Stimme? Ja. <lacht> Lass mich in Ruhe einfach, ich will jetzt gerade gewinnen. Ich sag Luca. Luca? Luca? Nur Luca? Nur Luca. Ja. Nur Luca. Ja. Stimmt das? Keiner. Ja, keiner. 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 Ah ja. Das war auch eine schwierige Lüge, finde ich. Das war eine schwierige Lüge. Ich finde, sowas so, äh, ist besser verknüpft mit so Taten, die man schon mal gemacht hat. Zum Beispiel, ich habe schon mal auf der Toilette jemanden geküsst. Oder ich habe schon mal das und das gemacht. Aber so, ich hatte schon mal eine Krankheit. Das ist halt so, das kann man nicht richtig erraten. Das ist wirklich reine Glückssache. Da kann man auch nicht überlegen, ist der, ist der dazu imstande, sowas zu machen? Das ist ja Glücks- und Pechsache. <lacht> Ich dachte, jetzt war er irgendwo, hat er was getrunken, was er nicht trinken sollte. Ah. Und dann hat er mal getrunken und die werden gewachsen in ihm oder so. Wer gewinnt denn eigentlich? Fünf Runden, wer die meisten Punkte hat. Ich wasche mir jeden Tag die Haare. Ich wasche mir jeden Tag die Haare. Okay, wenn er das weiß, müsste er über seine Freunde, müsste er es ja wissen. Also ich, das Problem ist, ich kenne ja seine Freunde nicht und er kennt die ja schon. Wenn sie sich jeden Tag die Haare wäscht, müsste er es ja wissen. Ich glaube, sie wäscht sich nicht jeden Tag die Haare und ich glaube, er auch nicht. Also ich sag beide nicht. Ach, er hat die seit sieben Tagen nicht gewaschen. <lacht> beide nicht, sage ich. Ich glaube, Anna auch nicht. Ich glaube auch nicht, Anna, weil ich glaube, Frauen waschen sich auch nicht jeden Tag die Haare, weil es schlecht ist für die Haare. Ich glaube auch. Nicht. Also das ich glaube, das keiner. Und vor allem, wenn die sind, mm -hmm, ja, deswegen safe keiner. Das ist ein Safe-Punkt. Keiner. Ja. Keiner. Ja. Yeah. Yeah. Easy, das war easy, Leute. Das war easy. Sehr gut, einen Punkt haben wir jetzt auch geholt. Ah. Ich bin noch nie von... Wessen Schrift ist das? Von Sex gesprungen? Ich bin noch nie vom Sex gesprungen. Ich habe mich noch nicht vor 5 gesprungen. Ah, 5 war! Ich bin noch nicht gesprungen. Vom Sex gesprungen. Ja! Ich bin noch nie vom Fünfer gesprungen. Okay, also Luca ist bestimmt schon mal vom Fünfer gesprungen, traue ich ihm zu. Bei Jan traue ich ihm eigentlich auch zu, aber wer, warum sollten die sowas sagen, wenn es keiner gemacht hat? Ich sag, Jan, doch, der war auch locker schon vom Fünfer gesprungen, oder? Oh, ich würde eigentlich, eigentlich würde ich jetzt sagen, keiner, aber es ist ja auch irgendwie doof, diese Frage dann überhaupt zu stellen, deswegen sage ich Jan. Jan ist noch nie vom Fünfer gesprungen. Ich glaube, das Einzige, wovon Jan weggesprungen ist, ist die Bettkante. Ja, ich glaube auch nicht, dass Jan das eigentlich gemacht hat. Aber bei ihm weiß auch nicht, weil der ist ja so lang, dass es das eigentlich ein Sechser für ihn Schatz. ist. Das ist kein Fünfer mehr mit Hey, ich spring doch trotzdem mit meinen Füßen und nicht mit meinem Kopf. Ich sage Luca. Und? Jan, Jan auch nicht. 
Nee, Aber was ganz ehrlich, der Junge ist so krank, ich sag ja. Nein. Der Junge macht alles. Hä? Was meinst du? Natürlich, der ist, der ist durch, der hat jetzt schon. <lacht> der, was ist der hat schon so viel gemacht, der geht auch mit Motorhaube. Deswegen Fünfer. Ich bin noch nie von Fünfer. Noch nie. Aber okay, er ist euch einig. Ja, ja komm, nur Lukas. Hä? Also Lukas. Digga, wir haben braucht Guck hier mal meinen Weg. Bist du schon mal von Fünfer gesprungen? Soll ich das beantworten, oder? <lacht> <lacht> Lukas ist von Fünfer gesprungen. Ja. Jan nicht. Genau, umgekehrt. umgekehrt. Was? Du hast doch nicht von Fünfer gesprungen? Okay, hätte ich gedacht. Was? Ich bin vom Zehner gesprungen. Bist du schon vom 10er gesprungen? Ich bin auch schon vom 10 gesprungen, Leute. Ich bin schon vom 10 gesprungen. Also, nächste Aussage. Ich trinke am Tag mindestens ein Liter Cola. Ich hab's dir gesagt. Ja, Abdel trinkt mindestens ein Liter Cola. Easy. Also Abdel und sie nicht. Sag, dass sowas kommt. Ich hab's dir gesagt. Ey, die Sache ist, die legst ja mit Abdel. <lacht> <lacht> Was ist denn das für eine Scheiße? Ja, aber bei Abdel wissen wir es safe. Hä? Hey, Abdel trinkt doch nicht täglich. Der trinkt Liter sieben Liter Cola am Tag. Liter Cola. Okay, jeden Tag. Das heißt, entweder ihr lügt halt, doch. entweder Abdel oder keiner, würde ich sagen. Ja, jeden Tag Abdel. Abdel. Ja, ja das schätze ich eigentlich relativ. Das sage ich auch. Gesund, also. lebend eins. <lacht> Außer jetzt die Fischstäbchen die letzten Tage. Nein, also Anna trinkt immer Cola Light. Wirklich extrem. Okay. Aber ich glaube nicht jeden Tag ein, mindestens einen Liter. Wie du sagst, Abdel aber schon. Ich würde sagen. eher sagen. Keiner. Trinkt er jeden Tag einen Liter? Oh. Das ist so schwierig. Er trinkt ja nicht jeden Tag einen Liter. Man kann nicht jeden Tag einen Liter Cola trinken. Man soll ich immer Cola da. Ach komm, ich sag Abdel. Keiner oder nur Abdel. Abdel, Abdel, Abdel. Ja, ich schließe mich dir an. Ich sag, Samantha trinkt jeden Tag mindestens einen Liter Cola. Seid ihr fertig? Ja. Seid ihr fertig, ja. Beide. Beide. Was? Er, wa, was? Was? Jan weiß nicht von seiner eigenen Freundin, mit der, mit der er zusammenlebt, dass sie jeden Tag ein, mit, dass sie jeden Tag ein Liter Cola trinkt. Das kann doch nicht sein. Das ist wie, als hätte sie ihn betrogen. Guck dir sein Gesicht an. Was? Du hast, du hast jeden Tag ein Liter Cola getrunken? Digga, guck mal, der ist richtig schuck. Hä, hey, das kann ich auch nicht, das kann ich nicht glauben. Als ob Jan das nicht weiß. Die trinkt heimlich einen Liter Cola. Bäh! Jeden Tag ein Liter Cola. Oh. Wer ist diese Person? <lacht> Wer ist diese Person? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Digga, du musst sie doch kennen. Ich trinke jeden Tag auf der Arbeit Okay, Liter. scheiße. Gib uns den Punkt. Danke. Sehr ungesund. Mach das nicht, Leute. Das Schmeckt lecker, aber. Ich habe meine Mutter weniger als dreimal weinen gesehen. Ich habe meine Mutter weniger als dreimal weinen gesehen. Also es muss ja einer von den beiden Jungs sein. Puh, ich weiß nicht, wie das Verhältnis zu Jan und seiner Mutter ist. Und ich weiß nicht, wie das Verhältnis zu Luca und seiner Mutter ist. Boah, das ist sehr schwierig. Ich sag einfach beide. Jan auf jeden Fall. Da Darf stimmt ich das. Auch, ja. Warte mal. Jan hat seine Mutter weniger als dreimal weinen ja. gesehen oder nicht? Ja. Okay. Zählt auch weinen vor Freude? Wobei, Moment, jetzt muss ich mal kurz was sagen. Weinen. Ich Allgemein. sage Jan doch. Jan hat ja, schon, doch, das schon öfters bestimmt. Ja, gesehen, doch, weil doch, war öfter. Ja. Vor Freude, vor Angst. Ah, schwierig. Ja, dann sage ich auch nicht, Jan. Dann sage ich nur Luca. Um ihn und dann so. Dann sage ich einfach keiner. Ich sage keiner. Jeder hat seine Mutter schon dreimal, dreimal, drei, drei, drei gesehen. Bei ihm auch. Ich glaube, trifft ja, beide. Ja, beide. So. Ja, würde ich auch sagen. Wir sagen beide. Okay, ich gebe euch wirklich einen Doppelpunkt jetzt. Eigentlich habe ich gedacht, ich habe meine Mutter noch weniger als dreimal Wein gesehen. Aber weil ihr gerade gesagt habt, vor Freude und so, das habe ich gar nicht im Kopf gehabt. Also auf jeden Fall mehr als dreimal. Ja. Oh Mann, ich habe gesagt, keiner. Da hätte ich doch einfach beide behalten. Oh. Ich gebe euch zwei Ehrenpunkte. Zwei Ehrenpunkte. Und Luca denkt sich auch nur, ah, scheiße, was macht der Hund? Wieso gibst du denen jetzt zwei Punkte? Ach, komm. Ja. <lacht> hey, wieso gewinnt? Wir haben einen Punkt, richtig. Es steht 2 zu 1 jetzt. Ha! Den holen wir uns easy. Ich höre nur Hip-Hop. Ich höre nur Hip-Hop. Wer hört denn nur Hip-Hop? Als ob man immer nur eine einzige Musikrichtung hört. Keiner. Keiner. Digga, man hört nie nur eine Musikrichtung. Man hört automatisch immer automatisch auch so ab und zu was anderes. Ach komm, hör doch auf zu lügen. Keiner. Nur Kein Job. Mensch hört nur nee, Hip-Hop. Keiner. Ja, Allein wenn man die Aussagen wieder so durchliest, das heißt, du hörst nur Hip-Hop. Allein wenn ihr einmal in einem Club wart, wo ein anderes Lied ist. <lacht> ja, 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 ist Bullshit. Und auch wenn du bei Spotify Zufallswiedergabe machst oder so, ist es doch Bullshit. Also guck mal, von den beiden keiner, weil die haben sich doch beide locker schon mal Ape Crime Song angehört. Und Ape Crime Songs sind nicht automatisch nur Hip-Hop. Keiner. 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 Ja. ja. Zwei. Jawohl, das war ein easy Punkt. Ich habe auch zwei Punkte jetzt. Zwei habe ich. Oh mein Gott, ich muss noch mehr Punkte jetzt raushasseln. Aber ich höre 99% Hip-Hop. Ja. Aha. Hat sie, äh, wurde sie erwischt. Und du? Sam? Wow. Ferro, Mero, Tanz. Ferro, Mero, Ist doch ein Meme, ist doch ein Witz, oder? Dass die alle so heißen. Ist doch wack. Ich habe noch meine Mandeln. Oh ich habe noch meine Mandeln. Oh mein Gott. Ich habe meine Mandeln noch. Aber ich weiß nicht, ob die. Ich glaube, Luca hat die Mandeln nicht. Luca hat die Mandeln nicht mehr. Bei Jan sage ich ja. Ich habe noch meine, meine Mandeln. Mandeln. <lacht> Voll enttäuscht. Ja. Luca, hat die. Luca hat die weg. Und Jan hat die noch. Jan. Ja, Jan ist die Jan Antwort. Ist noch drin. Wir nicht den Mund aufmachen. Ich weiß auch warum. Ja. Luca wird öfters krank als Jan. Und
weil die können nicht mehr Ach so. ähm, die weghalten. Dadurch können die schnell in deinem Körper gelangen, sodass du schnell erkrankt. Wusste ich gar nicht. Dafür sind die Tonsillen da, ist das wirklich so? Die Aufgabe der Tonsillen ist die lokale Immunabwehr. Tatsächlich. Stark. Abdel hat recht. Bildungsauftrag erfüllt, Abdel. Das wusste ich auch noch nicht. Ich habe meine noch. Deswegen bin ich auch nie krank. Kuss. Und da er nicht so oft krank ist, er aber viel öfters, denke ich, dass er keine Mandeln mehr hat. Du bist so und er ja. Wir haben beide noch unsere Mandeln. Echt jetzt? Fuck. Okay, aber du bist ja öfters krank. Ja, wieso bin ich denn ja öfter krank? Ich sehe immer deine Story. Nee, ich bin nicht so krank. <lacht> Ich dusche weniger als 10 Minuten. Ich dusche weniger als 10 Minuten. Also ich dusche immer weniger als 10 Minuten. Ich bin nie gern unter der Dusche. Also nie lange. Ich bin nie lange gern unter der Dusche. Ich wasche mir schnell meine Haare. Zack, 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 zack. Dann in der Zeit, wo das Shampoo einzieht. Zack, Körper abwaschen. Zack, 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 zack. Dann Haare abwaschen. Zack, 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 und fertig ist die Sache. Wer wäscht, wer ist von denen schnell unter der Dusche? Als ob, ob der lange unter der Dusche hängt. Ja, Abde ist so ein Genießer eigentlich. Ja, komm, ich sag mal, äh, Anna, immer nur 10. Oh, das weiß ich nicht. Anna, habe ich auch überhaupt keine Ahnung von. Ich liebe es in letzter Zeit, kalt zu duschen. Richtig eiskalt. Dieses Gefühl, wenn das Wasser so kalt ist und du bist nicht darauf vorbereitet und dann noch oh, kalt. Ich liebe es. Und der duscht ja überhaupt. Ich glaube auch, dass Anna weniger als 10 Minuten duscht. Ja, Anna duscht weniger als 10 Minuten, dafür regelmäßiger. Und Abdel duscht einmal im Jahr, dafür dann lange und ausgiebig. So glaube ich das auch. Einfach weil du ja noch wegen Arbeit und so auch dann vielleicht öfter mal im Stress bist. Genau. Ich weiß nicht, der duscht als so ein langer Warmduscher. Ich glaube, Abdel ist so ein Mensch, der alles so locker ja, gelassen ich, ich glaube, der duscht länger als 10 Minuten. Ich glaube auch. Aber der guckt halt schon weg und das ist halt irgendwie ein Zeichen. Entweder der will uns verarschen. Ich bin schüchtern. Doch. Der ist, okay, Sammy ist einfach schüchtern. Du hast mich kennengelernt. In der Dusche? Ich hab die auch nicht in die Augen angeguckt. Ja, ich hab, ich hab sie in der Dusche kennengelernt. Nein, das war... Du weißt nicht, wo wir uns kennengelernt haben? Aha, wir reden gleich. <lacht> okay, komm, Update du länger als ja, ich. Ja, safe, sag ich auch. Nein, beide weniger. Als beide weniger? Ja. Was? Update das ist so gelogen. Ich mach 10 Minuten rein und rrr, rrr, wieder raus, weil ich rauchen will. <lacht> Weil ich rauchen will. Ach oh Mann, scheiße, kein Punkt. <lacht> ich bin schon mal nur durch Vorstellungskraft gekommen. Ich bin schon mal nur durch Vorstellungskraft gekommen. Keiner von denen. Alter, das glaube ich einfach nicht. Also ohne sie anzufassen, einfach so, man liegt so rum, macht so nichts und dann so, oh, oh mein Gott, oh mein Gott, es war der beste Tag meines Lebens. Das glaube ich nicht. Laber doch keinen Scheiß, glaube ich nicht. Also ich noch nie, sage ich euch so wie es ist. Ich habe eine gute Vorstellungskraft, aber das, also ohne irgendwie da mal ein bisschen dran rum. <lacht> nee, nee, nee. Nee, ich habe, also ich noch nie, aber mal gucken. Ich sag keiner. Gut, nur durch Vorstellungskraft. <lacht> keiner. Da hat der Lass zu mir, der ist ja schon gekommen. Ich bin beim Schlafen, hat er gedacht. Ja gut, okay, stimmt. In der Pubertät haben ja Jungs einen Samenerguss und das passiert ja auch oft im Schlaf. Das ist ja so gesehen durch Vorstellungskraft kommen, durch die Traumvorstellungskraft. Also wenn vielleicht träumst du irgendwas. Wenn die das jetzt mit einberechnet haben, dann beide. Ach, das ist, das ist so wieder so eine, so eine tricky Frage. Okay, dann sage ich einfach beide. Im Schlaf kann sowas passieren, dass man dann äh, sich in die, äh, in die Unterhose gist. Kann passieren. Also, aber ich glaube nicht, während die wach waren. Ey, ich sage auf gar keinen Fall, während die wach waren. Auf gar keinen Fall. Im Schlaf, okay, feuchter Traum, okay. Aber wenn die wach waren, ne, never. Ich glaube, beide. Beide. Keiner. Keiner. Ja, habe ich recht. Ich habe recht. Ich habe recht, aber wir den Punkt, den Punkt, den habe ich verdient. Als ob die noch nie einen feuchten Traum hatten. Okay, Luca, es gilt jetzt, wenn wir den holen. Warum habe ich die einfach bei meiner Meinung behalten? Nach komm, ich habe keinen Punkt. Okay, ich muss jetzt einen Punkt holen, sonst habe ich nicht gleich gezogen. Du darfst, ich darf. Okay, Finale. Ich chille gerne 30 Minuten auf dem Klo. Boah, ich bin nie 30 Minuten auf dem Klo. Selbst mit Durchfall bin ich nie länger als 10 Minuten auf dem Klo. Ich bin einfach immer zack, zack, zack auf dem Klo. Ah. Wer jetzt chillt denn lange auf dem Klo? Also sie ist doch kein Reich mit auf dem Klo. Das traue ich Anna nicht zu. Aber bei Abdel, ja, er will rauchen. Ey, die gehen keine 10 Minuten duschen, aber sitzen 30 Minuten auf dem Klo. Ah, ich sag, ah, ich sag Abdel. Anna, auf gar also, keinen Fall. Als wenn das hört sich so an, so, oh, jetzt gehe ich mal aufs Klo chillen. Und dann <lacht> setzt euch da einfach hin für 30 Minuten. Aber ihr meint so im Sinne von, wenn man eh ein großes Geschäft erledigen muss, dann... Also, ich also, weiß, du, weil okay. ich, wenn du da drin bist, dann sitzt du erstmal eine halbe Stunde oder so mindestens. Das, ja, okay. Er macht das auf jeden Fall. Er Safe. geht manchmal kacken und jeden der Fall. ist lost. Alle Leute nehmen ihr Handy mit aufs Klo und chillen dann mit ihrem Handy auf dem Klo, ne? Auch ganz viele Freunde von mir. Aber ich mach das nie. Nie, 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 nie. Ich hasse es, das Handy wieder aufs Klo zu nehmen. Ich sage euch auch warum. Weil ich muss sowieso sofort weglegen, um mir den Arsch abzuwischen oder eben woanders mich abzuwischen. Das ist ja einfach nur nervig. Mich, ich habe das ja nach fünf Sekunden bin ich ja durch. Nee, denn eine, gefühlt eine Woche nicht. Mehr. Safe, safe. Also Anna Abdel auch. Ja, Abdel, Abdel. Safe, aber Anna. Nein, 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 nein. 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 Es sieht die, die braucht beim Scheißen zehn Sekunden. Ja. <lacht> ja. Ich kann nicht sagen,
Ja, okay. Ja, easy Punkt. Ja, Abzähl. Ja, Sammy. Ja, ja, Jawohl, drei Punkte. Okay, ich habe wenigstens gleich gezogen mit dem Gewinnerteam. Ehre. Ich stehe da voll lange. Man merkt dann, dass meine Beine taub werden und dann gehe ich raus. <lacht> Team, keine Ahnung, was gewonnen. Gut, dass wir keine Bestrafung rausgemacht haben. Ja! Oh, Jawohl! Hä, hey, haben wir nicht gesagt, Glatze rasieren? Du bist ab jetzt Single. So. Das war's wieder für heute. Ich würde sagen, ihr schaut jetzt erstmal bei Luca vorbei. Der hat auch ein Video aufgenommen. Und schaut auch bei Anna und Abdel auf den Kanälen vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal. Leute, ich wollte noch eins. Ich sagen, äh, bevor ihr dachtet, ich bin Sam Eint, das ist ein Spaß. Ich bin Abdel. <lacht> Was? Es war gar keine Freundin von Luca? Oh mein Gott. Damit habe ich jetzt niemals gerechnet. Ja, war ich die ganze Zeit mit dir zusammen? Ja, Mann! Stark, 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 stark. Leute, checkt Oh My God aus, support den Channel. Küsse gehen raus. Na gut, wenigstens drei Punkte gut.